അടുത്തത് സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഡി സി കൺവേർട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് സ്വിച്ചിങ് മോ സ്വിച്ചിങ് മോഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ടു കൺവേർട്ട് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് നോർമലി അൺറെഗുലേറ്റഡ് ടു എ റെഗുലേറ്റഡ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഡി സി ഡി സി കൺവേർട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഡി സി കൺവേർട്ടർ ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റർ ദ റെഗുലേഷൻ ഈസ് നോർമലി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ പി ഡബ്ല്യു എം അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദി സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ഇസ് നോർമലി ബി ജെ ടി മോസ്ഫെറ്റ് ഓർ ഐ ജി ബി ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ കൺവേർട്ടറും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് കൺവേർട്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും ഒരു സ്വിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ ടി ആവാം മോസ്ഫെറ്റ് ആവാം ഐ ജി ബി ടി ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്വിച്ചസ് പഠിച്ചു അപ്പം അതിലേത് സ്വിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡബ്ല്യു എം കൺട്രോളാണ് പി ഡബ്ല്യു എം പൾസ് വിട്ട് മോഡുലേഷൻ അതായത് ടി ഓൺ ടി ഓഫ് എന്നുള്ള വിട്ട് മോഡുല വിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് അപ്പം പി ഡബ്ല്യു എം ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ റിപ്പിൾ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് നോർമലി റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ എൽ സി ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എൽ സി ഫിൽറ്റേഴ്സ് എൽ മീൻസ് ഇൻഡക്ടർ സി മീൻസ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ എൽ സി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പിൾസ് ഔട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ റിപ്പിൾസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വേ ഫോംസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഡൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 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 വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേഫ് ഫോം ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ വേഫ് ഫോം ആക്ച്വലി എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ 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 പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് റിപ്പിൾസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ടാ വേണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൽ സി ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും There are four basic topologies of switching regulators. Buck regulators, boost regulators, buck boost, cuck. Now, the cuck regulators are not the same. First, the first one, buck boost, buck boost. The three regulators are the waveforms and the equations. The derivation is simple. The derivation is simple. The derivation is simple. Okay. Now, the first one, the buck converter. ബക്ക് കൺവേർട്ടർ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ കൺവേർട്ടറാണ് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡയോഡ് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബക്ക് കൺവേർട്ടർ ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദി ഇൻപുട്ട് ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഫിഗർ നോക്കാം എന്താണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വി എസ് നേരെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ലോഡിന് അക്രോസ് കിട്ടും അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ നിയർലി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേഫും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി ഓണും ടി ഓഫും ഇനി ലോഡ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻഡക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് കറണ്ട് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ആക്കുന്ന ടൈം വരെ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും മറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മളിപ്പം ഫുള്ള് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ കേസാണ് അതായത് കറണ്ട് സീറോ ആവുന്നേ ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷനിൽ കറണ്ട് സീറോ ആവാത്ത കേസാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്ടറും ലോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആവുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം കറണ്ട്
ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഡയോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പം വി എസ് പ്ലസ് ആണ് വി എസ് താഴെ മൈനസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഡയോഡ് ഡയോഡിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് വരും മുകളിൽ പ്ലസ് വരും ഡയോഡിൻ്റെ താഴെ നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പം ഡയോഡിൻ്റെ മൈനസ് ടെർമിനലിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഡയോഡ് വഴി കണ്ടക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഡയോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഡയോഡിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡയോഡിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഡയോഡ് ഇല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി അപ്പം കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാം നമ്മളെ സോഴ്സ് നിന്ന് നേരെ ഇൻഡക്ടർ വഴി ഇൻഡക്ടർ വഴി ലോഡ് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യും കുറച്ച് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ വഴി ഇങ്ങനെയും ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ പാത്ത് നോക്കാം ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പോളാരിറ്റി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ ബിഗിൻ മെൻ സ്വിച്ച് ഇസ് ടേൺ ടോൺ മോഡ് വൺ ദ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് റൈസസ് ആ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കറണ്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടോപ്പോസസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻഡക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഇൻഡക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ എപ്പോഴും ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും ഇൻഡക്ടർ സമ്മതിക്കും അതാണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് റൈസസ് എന്താ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് അതന്നെയാണ് ഇൻഡക്ടർ വഴി പോകുന്നത് ലോഡ് വഴി പോകുന്നത് ഒക്കെ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ വഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ലോഡ് കറണ്ട് ഓർ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വലുതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ഇത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് റൈസസ് വിച്ച് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഫിൽറ്റർ ഇൻഡക്ടർ എൽ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ സി ആൻഡ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻ ആർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ദ ഡയോഡ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയോസിഡ് ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോ സ്റ്റാർജ് വിത്ത് പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് അതായത് ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പ്ലസ് മൈനസ് ഉള്ള പൊളാരിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇൻഡക്ടറിൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കും ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി എൽ ഇസിക്കൽ ടു വി എസ് മൈനസ് വി സീറോ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാവുന്നത് ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ആയ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പം നമ്മൾ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പ്ലസിന് നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ വി എസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസിന് നമുക്ക് മൈനസ് അത് മൈനസ് നമ്മൾ കെ വി എൽ പഠിച്ചല്ലേ മൈനസ് നിന്ന് പ്ലസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലസ് വി എസ് എന്ന് എടുത്തു പ്ലസ് എന്ന് മൈനസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വി എൽന് എടുത്തു ഇവിടെയും പ്ലസ് എന്ന് മൈനസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വി ഒ എന്ന് എടുത്തു അതായത് വി എസ് ഇസ് വി എസ് മൈനസ് വി എൽ മൈനസ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വി എല്ലിനെ മാത്രം ഒരു ടേമിൽ കൊണ്ടുപോയിഞ്ഞാൽ വി എസ് മൈനസ് വി ഒ അത് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഏത് കേസിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയ കേസിൽ അതുപോലെ ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇൻഡക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ റൈസിങ് ആയിരിക്കും ഡയോഡ് വഴി കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഡയോഡ് വഴി സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഡയോഡ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്റിയിൽ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇൻക്രീസിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ലോഡ് കറണ്ടും ഇൻഡക്ടർ കറണ്ടും അല്ലേ ഐ സീറോയും ഐ എല്ലും ഇത് ഇൻഡക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ എല്ല് ലോഡിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ സീറോ അപ്പം ഇൻഡക്ടർ കറണ്ടും ലോഡ് കറണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ലോഡ് വോൾട്ടേജോ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറഞ
പ്ലസ് മൈനസ് ആയിരുന്നു ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇൻഡക്ടറിൽ മൈനസ് പ്ലസ്സിലേക്ക് ഇൻഡക്ടർ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ടോപ്പ് ടേമിനിൽ മൈനസിലേക്ക് വന്നു അപ്പം മറ്റേ ടേമിനിൽ പോസിറ്റീവും വന്നു അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡായി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡക്ടറിൽ കുറേ ചാർജസൊക്കെ ചോർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പം ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ടർ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത എനർജി ആ പ്ലസ് നിന്ന് ലോഡ് വഴി നമ്മുടെ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് വഴി ഈ ഡയോഡിനെ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയും കാരണം സ്റ്റോർഡ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഡയോഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡയോഡിനെ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇൻഡക്ടറിൽ നിന്ന് ലോഡ് വഴി ഡയോഡ് വഴി ഈ ഒരു പാത്തിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കുറച്ച് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓൺ ടൈം ഓഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ പൊള ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം ഇൻഡക്ടർ പൊളാരിറ്റീസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് സോ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ടു ടു എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് ദി ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഫ്ലോസ് ത്രൂ എൽ സി ആൻഡ് ഡയോഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തു ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡക്ടറിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓഫ് ടൈം ഇൻഡക്ടർ മേലെ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ലോഡിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് മൈനസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലേ നമ്മൾ ലോഡ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വി എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് വി ഒ അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ വി എസ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വിച്ചും വോൾട്ടേജ് ഇല്ല അതാണ് വി എസ് മൈനസ് വി ഒ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വി എസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഒ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ കേസിലും ഇൻഡക്ടറിനും ഡയോഡിനും കപ്പാസിറ്ററിനും സോഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം വ്യൂ വേ ഫോം വരച്ച് പഠിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മളെ നേരത്തെ വരച്ച തന്നെ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും വേ ഫോം അപ്പോൾ ടി ഓൺ ഇത്രയും ടൈമിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് ഇത്രയും ടൈമിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയ ടൈമിൽ ഇതാണ് വി ഇൻപുട്ട് ഈ ബ്ലാക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ റെഡ് ലൈൻ സോറി ബ്ലൂ ലൈൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് സീറോയിലേക്ക് വന്ന് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഏത് ആ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് ഈ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സോറി റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കറണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതൊരു വി ഒൻ്റെയും ഐ സീറോ വി സീറോൻ്റെയും ഐ സീറോൻ്റെയും ഫിഗർ വരക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വി എല്ലിൻ്റെ അത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എല്ലിൻ്റെ അത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സിൻ്റെ അത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എസിൻ്റെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓൺ ആകുമ്പോഴും ഓഫ് ആകുമ്പോഴും ഓൺ ആകുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡയോഡ് ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡയോഡ് ഇല്ല
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മൈനസ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ വരക്കാം അതായത് ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് വി എൽ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് വി എസ് മൈനസ് വി ഒയും ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വി ഒയും ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി അത് എനിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി പറയാണ്ട് ഇതെനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഐ എൽ ഐ എൽ എന്തായിരിക്കും ഐ എൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂലേക്ക് എത്തി പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഐ എൽ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സ്മോളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നിന്ന് മെല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ചെറിയ വാല്യൂയിലേക്ക് മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവും ഇനി ഐ എസ് ഐ എസ് എന്താണ് ഐ എസ് സ്വിച്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് അതായത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാണ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാണ് സ്വിച്ചിലേക്ക് കൂടെ കറണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇതല്ലേ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി എസ് സ്വിച്ച് ഇൻഡക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പം ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് തന്നെയാണ് ഐ എൽ ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സീരീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ എസിലും വരിക ബട്ട് എന്തായിരിക്കും ബട്ട് എന്തായിരിക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത ടൈമിൽ മാത്രം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എസിലൂടെ കറണ്ട് ഉണ്ടോ സീറോ ഐ എസിലൂടെ കറണ്ട് സീറോ അപ്പം വി എൽ ഐ എൽ ഐ സി ഐ എസ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയോഡ് കറണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് വരക്കും ഡയോഡ് കറണ്ട് സെയിം ഡയോഡ് കറണ്ട് പറയുമ്പം സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്ന ടൈമിൽ ഡയോഡ് വഴി കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പം സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുമ്പം സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഇൻഡക്ടറിൽ കറണ്ടാണ് ഡയോഡ് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടറിലൂടെയും ഡയോഡ് വഴി അപ്പം ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോട്ടിൽ വരക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഓഫ് ആവുന്ന ടൈമിലുള്ള ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഡയോഡ് കറണ്ടും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം അതും വരച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് വേവ് ഫോംസ്